Hello everyone, uh, welcome to our 7 day crash course and this is lecture number 1. I am Ashlyn Vorma and in this lecture we are going to cover our first grammatical topic that is sentence structures. So listen to this video carefully, understand what I'm trying to convey in this video and afterwards do the practice in order to master that. So uh, let's begin with our sentence structure. So this page is about, I would say, sentence structure. We'll focus upon the differences between the simple sentences, complex structures, and of course, there are other structures such as compound sentences and compound complex. But our prime focus in this lecture would be upon the simple and the complex structures. Like as we read uh, the band descriptor and that you know that the examiner is looking out uh, for these kind of structures in order to grade you accordingly to your grammatical range as it is clearly written in that so basically let's understand that oh, how many type of sentence structures are there so there are four that is simple compound complex and compound complex as you can see over here i have highlighted those but what is needed to build those sentences. So basically clauses are the building blocks of the sentences and these clauses actually justify what structure it might be. Hindi mein bataun, to ye hai ki big clauses jo hain, wo bhoat important hain. Clauses samajna zaruri hai ki sentence mein clauses kya hai aur usi ke base pe hum structure ko apne hesaab se mold karte hain. So let's begin now with our lecture. So sabse pehle question jo aata, the first question that arises is that what is a clause in a sentence? So clause basically the definition is written itself over here is a clause is a group of words with a subject and a verb. So koi bhi shabdo ka jod jis, jo ek subject and verb ke saath hota hai usko hum kya kehte hai? Ek clause kehte hai. So there are multiple examples that you can see over here. Like the first example is computers are important. So we have computer as a subject and we have are as a verb. So the important becomes a clause. So this is a sentence which has which is one sentence with one clause because there is one combination of subject and verb. If we see another example, ab bhai iska matlab ye nahi hai ki ek sentence mein ek hi clause ho sakta hai, ek sentence mein do clauses bhi ho sakte hai, right? And if you see computers are important, but they are dangerous too. So computers and are a subject verb ka combination hai, and they and are ek dusra combination hai. So there are two clauses, ek sentence, two clauses. So now next question ye arise hoga, ki kya hum teen bhi rakh sakte hai? Of course, why not? So computers are important, but they can be dangerous. So we must be careful. So ye jo highlighted part hai, computers are ye pehla combination, they can be second combination we must be a third combination so teen combination and subject verb ke iska matlab kya hai teen clauses hai so ek sentence teen clauses aur hum chautha bhi add kar sakte hai aur isi tarah se hum isko bada bhi sakte hai if you see so we must be ke baad maine isko baad we use so ek sentence char cheeze basically char baate so like this we have clauses so what is clause now the question arise so you can answer it the clause is word or group of words with subject and verb that is a clause as simple as that now now a big question arise big question is that what if there is no subject and verb agar koi subject and verb hai nahi to kya so ye hai ki if there is no subject and verb in a part of a sentence then it may be a phrase to wo phrase hai wo sentence incomplete hai to wo phrase hai example ye hai jahan pe aap dekhte ho in many countries around the world now in many countries around the world it's, it's missing a verb right so it becomes a phrase this part because it is not having any verb so a phrase on its own obviously cannot be a sentence because every sentence has a subject and verb the definition of sentence ki a sentence is something which have a subject which have a verb and have a clause so anything missing from that is becomes uh, like subject or verb missing from a sentence becomes a phrase so you should know the difference between a sentence kya hota hai clause kya hota hai aur phrase kya hota hai right and 
नाउ अब आता है हम नेक्स्ट हम समझते हैं कि वट इज सिंपल सेंटेंसेस एंड सिंपल सेंटेंस अब बनते कैसे हैं ये तो हमने ऊपर बात की कि भाई क्लॉजेस कैसे बनते हैं क्लॉज क्या है अब क्लॉजेस के बेस पे ही हमारे सेंटेंसेस बनेंगे क्लॉजेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंटेंसेज सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट तो सिंपल सेंटेंस इज बेसिकली अ सेंटेंस विद एग्जैक्टली वन क्लॉज सो वन क्लॉज विद सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंपल सेंटेंस सो जो भी सेंटेंस में एग्जैक्टली एक क्लॉज प्रेजेंट होगा उसका मतलब क्या है एक क्लॉज का कि भाई सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन एक है तो जिसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन एक है और अदर वर्ड्स में हम कहें कि एक एग्जैक्टली वन क्लॉज है सो दैट सेंटेंस बिकम्स अ सिंपल सेंटेंस अब इसका मतलब क्या है लेट्स अंडरस्टैंड दिस अब मैंने कॉम्बिनेशन में बार बार यूज कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होना चाहिए रेपिटेडली यूजिंग कि भाई कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सिंपल सेंटेंस सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ना दिस इज वन एग्जाम्पल वेयर वी आर यूजिंग वन कॉम्बिनेशन कंप्यूटर्स आर इंपॉर्टेंट सो दिस कॉम्बिनेशन हैज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब another now it ha it can have more than one subject and one verb if we see computers and other technological devices are important so now we in this kind of formula we have two subjects hamare isi tarah se hamare paas do verb do verbs bhi ho sakte hain i search for information and play games on my computer so isme kya hai isme we have two verbs so similarly we can have two subjects and two verbs now for that this is a formula so these are the small formulas that you can keep as a pointer for yourself whenever you are proof reading your essays in cheezo ko khayal mein rakhein jab aap likh rahe hain aur uske baad bahut zaruri mein jab aap usko edit kar rahe hain because these things are only going to be corrected in your proof reading so proof reading is a very uh, i would say prime part of your writing ab iske baad jump karte hain hum complex structures pe ki bhai complex structures kya hain ये तो हमने बात कर ली कि सिंपल क्या है सिंपल तो आप कह रहे होंगे भी हमें तो बनाने आते हैं पॉइंट है कि कम्प्लेक्स सिखाए हमें सो so, कम्प्लेक्स भी इसी से इसी की रूट से हैं इसी की रूट से बनते हैं सो कम्प्लेक्स सेंटेंसेज आर ऑफ कोर्स मोर कॉम्प्लिकेटेड और शायद इस, इसी वजह से इसका नाम कम्प्लेक्स भी रखा गया अब ये स्ट्रक्चर हमें ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम भाई स्ट्रक्चर्स को ग्रामर को जानते हैं हम हमें रेंज पता है और हम इसको एकूरेटली यूज़ कर पाते हैं so let's start with that so there are different type of complex sentences abhi hum aaj complex structures ki type mein nahi ja rahe hum simply complex structure ko pad rahe hain ki complex structure hai kya because iske ilawa bhi complex structures ke ilawa bhi aur bhi structures hain aur iski further aage types bhi hain so complex structures wo structure hai jisme do ya do se zyada clauses hain first condition और इन क्लॉजेस को कंबाइन किया गया विद दी हेल्प ऑफ सम्बॉर्डिनेट कंजक्शन सो जब भी हमारे पास अब सिंपल में तो था कि भाई हमारे पास एक ही क्लॉज है अब बात आती है कि जब हमारे पास दो क्लॉजेज आए हमने शुरुआत में जब हम क्लॉजेस पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस भी हो सकते हैं या तीन क्लॉजेस भी हो सकते हैं या चार भी हो सकते हैं अब बात है कि जब उन क्लॉजेज को मैंने कंबाइन किया यूजिंग क्या सबॉर्डिनेट कंजक्शन तो वो क्या बन जाता है हमारे पास कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एक एग्जांपल देखते हैं अब ऊपर ही आते हैं जहां पे हमने क्लॉजेस को लिखा था ओके okay. अब मैं ध्यान से जाता हूं कि आप सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया पार्ट उसको पढ़ें तो दिस पार्ट यहां पे लिखा गया है कि वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन वी यूज देम अब ध्यान से देखें कि ये एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन है सो so, इतना सा पार्ट अगर मैं सिंपली यही सेंटेंस को सिर्फ कॉपी करूं और इधर आ जाते हैं और यहां पे लिखते हैं अब ये देखते हैं कि इसमें एक ये कॉम्बिनेशन है एक ये कॉम्बिनेशन जो हमारे पास पहली कंडीशन थी कि दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस चाहिए तो वो तो सेटिस्फाई होगी अब दूसरी कंडीशन है कि उनको कंबाइन करना विद दी हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन और इसको कंबाइन किया गया ये दो क्लॉजेस को विद दी यूजिंग ऑफ वेन और वेन को अगर हम देखें तो इट इज अ सबॉर्डिनेट कंजक्शन तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हैं और उनको कंबाइन किया गया है विद दी हेल्प ऑफ सबॉर्डिनेट कंजक्शन 
सो दैट फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सो ये सारी हमारे पास सबॉर्डिनेट कंजक्शन है जो कि वेरी कॉमनली यूज हम करते हैं तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं लाइक दिस इज वन एग्जाम्पल पीपल टेक नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट सो पीपल टेक ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन दे मे नॉट हैव बीन टेस्टेड ये हमारे पास सेकेंड कॉम्बिनेशन और इन दो कॉम्बिनेशन को कम्बाइन किया गया यूजिंग इवन दो और इवन दो हमारे पास क्या है इवन दो हमारे पास क्या है दिस वन हमारे पास एक सबॉर्डिनेट कंजक्शन है सो ये भी सेंटेंस क्या बना कंप्लेक्स इसी तरह से ये सेंटेंस है और इसी तरह से ये सेंटेंस है और ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं ये क्या है कंप्लेक्स स्ट्रक्चर्स सो और अब हम बात करते हैं कि अब ये कंप्लेक्स सेंटेंस की कौन सी टाइप है ये हमारे पास पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एडवर्बियल क्लॉज और इन सभी सेंटेंसेस में इन हर टाइप के सेंटेंस में जो सेकंड क्लॉज है जो ये वाला क्लॉज है इसको हम यूज करके इसको हम स्टार्टिंग में यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में राइट हाउ वी कैन यूज दैट बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक इन इट बट जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए टू इवन टू करेक्ट योर एस और करेक्ट योर राइटिंग फ्रॉम राइट नाउ इज दस्ट दो या दो से दो ज़्यादा सेंटेंस जो कि कंबाइन किए गए सॉरी दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज जो कि कंबाइन किए गए विद दी हेल्प ऑफ सबॉर्डिनेट कंजक्शन दैट इज कॉल्ड एज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एक छोटी सी अब आपके लिए एक्सरसाइजेज हैं जितने भी ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन हैं इनको यूज़ करके कुछ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कीजिए और जो राइटिंग्स आपने ऑलरेडी की हैं उनमें से locate kijiye ki what are your errors this is all for today's lecture and i hope you have enjoyed don't forget to like share and subscribe spread the word shayad aapke dost aur kisi ko isse madad mil jaye thank you very much for listening me and this is all thanks